ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി നേടി തരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെ അഞ്ച് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് സെവൻറ്റി ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വൺ ഓഫ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഈസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അതർ സൈഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏരിയ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ സെവൻറ്റി ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ഈസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് അതായത് ആ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ അല്ലേ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലംബവശം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അതർ നമുക്കറിയാം ഒരു മട്ട ത്രികോണം ആകുമ്പോൾ അതിന് എത്ര ലംബവശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ലംബവശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു ലംബവശം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ലംബവശത്തിന് നീളം എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രാമസ് ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കാം ഒരു മട്ട ത്രികോണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എത്രയാ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലംബവശം ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് എത്രയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് നമ്മൾ എഴുതി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് വേറൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ എ ബി സി രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനുള്ളത് അതിൽ എ ബി നമുക്കറിയാം എ സി എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലേ എ സിയുടെ ലെങ്ത് എന്ത് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഏരിയ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ എഴുതി എന്താണ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് അല്ലേ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബി എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ലംബവശമായിട്ടുള്ള എച്ച് അഥവാ ഇതിൻ്റെ ഉയരം നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നിട
3 which we will divide and divide. So, we will answer the answer. 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 Now, what do we need to do? 24 cm. What's the answer? 24 cm. We need to write the answer. We need to write the height. So, we need to write the centimeter. Now, we need to write the answer. Is it clear? So, we need to write the area of the triangle. We need to write the length of the triangle. We need to write the easy way. So, we need to write the exam. We need to write the note. We need to write the correct way. All the problems we have done in our live class. That's why we need to write the if you don't like this video, please go to our channel. If you don't like this video, please go to our channel. If you don't like this video, please go to our channel. Let's see what we have to do with our problems. Let's see what we have to do with our next video. Let's see what we have to do with our next video. Let's see what we have to do with our next video. Let's see what we have to do with our next video. We have a rectangle in our hands. We have a rectangle in our hands. What do you think of this rectangle? This rectangle is the length of the rectangle. It is 10 cm. This rectangle is the name of this rectangle. What is this rectangle? P, Q, R, S. No, rectangle P, Q, R, S. We have our hands. Rectangle P, Q, R, S. This P, Q, R, S is the rectangle. What is the length of this rectangle? 10 cm. What is the length of this rectangle? 10 cm. Breadth is 6 cm. Breadth is 6 cm. 6 cm is the same. Let's go to the questions. If you have any questions, what do you think about this rectangle? You can see this one triangle. What triangle is this? What triangle is this? There is a right triangle. There is a small triangle. There is another triangle. There is another triangle. Now, we can see this triangle in this figure. Let's see what we can see. This is the rectangle PQRS. PQRS is equal to 10 cm. QR is equal to 6 cm. PQ is equal to 10 cm, QR is equal to 6 cm and SC equal to AR. SC equal to AR is equal to 10 cm. What is SC? AR is the length of the same. That is 10 cm. That is the length of the equal parts. SC and AR is the same. That is the length of AR. What do you think of SC and AR is the length of the same? Total 10 nana, adine randa itu kat ti diri kian. So S C M dah iri kimi mana dah? S A equal to 10 ni dek pagi dili. S C equal to A R ana. Paksi nama karya am total letter ana 10 centimeter ana le. Total nama karya am S R equal to 10 nana. Since S R equal to 10, nama kita am S C equal to A R equal to 10 divided by 2. Alah, patin de pagidi ane nama kita ya, that is 5 in varium. Patin de pagidi itu ya ana 5 in wano. So nama kita ini dari dam. Ibu ada 5 centimeter ana. Ibu ada 5 centimeter ana. Nanti. Okay, pernah kami kira mana shodha, tak shodha. Tapi kita tidak lihat shodha ini dah nukam ini dah nukus tim. What is the area of triangle SPB? SPB itu baru ini triangle ini area ini dah ana. SPB ini dah dah beri ini le. S P B S P B itu baru ini na ini triangle ini area ini dah ana dah ana, nama lori show isil le. Apa itu ini triangle lah? Orang right triangle ini triangle lah na, orang mat. Tetapi guna mana, nama kita kaya ni, lelai. Pemandu mata tetapi guna tetapi ni perempat guna untuk dikira dalam karya lo. In triangle S P B, uru mata tetapi guna mana right angle de triangle ana. Ini right angle de triangle ni, ni kalau dokiki, entuk ke karya ni kalau dalam karya am. Ini de base nama karya am. Base itu ni ana two centimeter ana. Height itu ni ana. 6 cm ana. So, nama karya am. Ini triangle ni area ni baru ini nada. Area is equal to half into B into H channel. P triangle in the base in the bar in the half into it in the base in the bar in the three are PB and PB into it in the height at three and the PS and okay in the number Korea half into PB the length and worry in the three are two centimeter um height 
6 cm ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ടൂനെയും ഈ ടൂനെയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഏരിയ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഏത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ എസ് പി ബിയുടെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ മിസ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടി കിട്ടിയാളെ ഇതാ വട്ടത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയാളെ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അടുത്ത എന്താ നോക്കിക്കേ അടുത്ത എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷ്യൻ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷ്യന്റെ ഏരിയ എന്താണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതായത് ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഈ പോർഷ്യന്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഷെയ്ഡഡ് പോർഷ്യന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ നിന്നും നീ ഇത്രയും ഭാഗം മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് പോർഷ്യൻ അല്ലെ ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സിക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഏരിയയും ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ളതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്താ വരിക ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എസ് ഓക്കെ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ പി ക്യു ആർ എസിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ബ്രെത്ത് നമുക്കറിയാം ടെന്നും സിക്സും ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ലെങ്ത് ടെൻ ആണ് ബ്രെത്ത് സിക്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഏരിയ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഏരിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണോ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആ എസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഏതാണ് എസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ എസ് എ ബിയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എസ് എ ബി അതിന്റെ ഏരിയ എന്താ വരിക ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലെ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ എസ് എ ബിയുടെ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്ത് ചെയ്യാം ബേസും ഹൈറ്റും ഒക്കെ നോക്കാം ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് എത്രയാ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എത്രയാ വരിക ബേസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഹൈറ്റ് എത്ര വരും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ബേസ് ഫൈവും ഹൈറ്റ് എത്ര വന്നു സിക്സ് വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് സോ എന്ത് വരും ഈ ടൂനെ നമ്മൾ ത്രീ സിക്സിനെയും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് വേറെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഏതാണ് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്
കൂട്ടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇന്ന് ഫിഫ്റ്റീനും സിക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയ ആയി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൺ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് താഴെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൺ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ എല്ലാ മക്കളും കണ്ടുപിടിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ആൻസർ വേണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക സൃഷ്ടി ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഇതേ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഫാമിലി മുഴുവൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ലൈവ് വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് കാണുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഓരോരോ 